Mheshimiwa Mama Janet Magufuli pamoja na wana familia na marehemu mume wako Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mheshimiwa Mama Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwenyi Rais wa Zanzibar na wengine baraza la mapinduzi Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi Rais mstaafu Mheshimiwa viongozi itifaki imezingatiwa Mheshimiwa Maskofu Mkuu Gervas Nyaisio na Isonga Rais wa Tech na Mheshimiwa Maskofu Mufti na Sheikh Mkuu wananchi wenzangu na waombolezaji wenzangu mimi ni mzoefu wa kuzungumza katika majukwaa lakini leo nimejikuta sina ujasiri wa kutosha wala akiba ya maneno mazuri ya kuelezea majonzi yangu na simanzi zangu kwa kuondokewa na mpendo wetu ndugu yetu na mwenzetu aliyekuwa kiongozi wetu mwenyekiti wa chama chetu rais wa nchi yetu dr john pombe joseph magufuli usiku wa tarehe 17 machi ni usiku ambao usitoweza kuusahau kamwe nilikuwa nyumbani kijijini kwangu msoga nikiwa na mazungumzo na ndugu zangu waliokuja kunitembelea wakati nikiwa kijijini wa kila siku jioni nakutana na wazee wangu na wengine watu wa makamo yangu maana kijijini na mie kwa umri wa miaka sabini ni mzee sasa wakati nikiwa pale ukaingia ujumbe mfupi kwenye simu yangu nilipotazama nasema rais amefariki na makamu wa rais anatangaza nikawaaga jamaa zangu na kuwataka warudi makwao bila ya kuwaeleza kwa nini nimekatisha mazungumzo yetu nilichelea kuwa huenda si habari ya kweli maana kumekuwepo na habari nyingi amefariki 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 kasema isije kuwa na SMS hii na zile za bwana fulani niliche nilipoingia ndani na kuwasha TV nikamwona makamu wa rais wakati ule mheshimiwa Samia Suluh Hassan akitoa taarifa ya kifo cha mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli pamoja na utu uzima wangu nikiri nikiri kuwa ilikuwa jambo gumu sana kulipokea na kulikubali sikulia kwa sauti lakini jikuta machozi yakinitiririka bila kujitambua usingizi wangu uliruka moyo wangu uliumia sana ilikuwa ni mataza, matamanio yangu na matarajio yangu kwa rais wangu Dr. Magufuli angemaliza kipindi chake cha uongozi salama akastaafu kuishi muda mrefu baada ya hapo na kupata nafasi ya kutuzika sisi watangulizi wake ambao ni kaka zake hili na kututoka kabla ya kumaliza muhula wake na sisi kumzika yeye ni jambo ambalo sikuwahi kulifikiria kabisa baada bado umri wake ulikuwa unadai na uongozi wake ulikuwa bado unahitajika sana chini nilitamani sana akamilishe kazi yake kubwa na nzuri aliyokushaianza na maono yake mapana aliyokuwa nayo kwa nchi yetu na watu wake aidha ingependeza akaishi umri mrefu ili aweze kuona matokeo na matunda ya kazi yake kubwa 
aliyoifanyia nchi yetu bila shaka ni matuma ni matamanio ya mama Janet watoto wake na wajukuu kwa mzee angeishi muda mrefu baada ya kustaafu ili na wao wapate tena muda wa kujumuika naye maana maisha ya urais yanatukosesha wa saa adimu na adhimu wa kuwa sehemu ya familia zetu mimi nakumbuka kwa uchungu maneno aliyowahi kuniambia binti yangu mwanaasha ambaye alikuwa rafiki penzi wa marehemu binti Juliana wa rais Magufuli siku moja Ndio watu tutasikizwa wanasoma, wanasoma shule za Kiingereza wanasema Kiingereza Akanamba dad you don't have time for us Yaani baba huna muda kwa ajili yetu Nilitoka ziara ni nilikaa nyumbani siku mbili na ya tatu nilikuwa naendelea na ziara katika mikoa mingine Ili nichoma sana moyo lakini sikuwa na namna ya kufanya Nilimwambia mwanangu ndio majukumu ya kazi niliyokuwa nayo this is a sacrifice i have to make a sacrifice you have to make Mimi na mpendo wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli tumetoka mbali Tumefamiana tukiwa mawaziri kwa kipindi cha miaka kumi chini ya uongozi wa Rais Mkapa na tukawa marafiki toka wakati ule Alikuwa waziri wangu kwa miaka kumi nikiwa rais. Kwa vile alikuwa mtani wangu yeye ndiye waziri pekee aliyeweza kunitania. Kila tulipokutana wengine walikuwa hawawezi. <laughs> Mimi na yeye hatukutanguliza uwaziri na urais bali ni utani wa wakwere na wasukuma. Ni mtu tulielewana sana kupendana na kupatana. Urafiki wetu ulistawishwa zaidi na wake zetu. Mama Janet na mke wangu Salma nao walipokuja kuwa marafiki walipokuwa wanafundisha wote katika shule ya msingi ya Mbuyuni. Watoto wetu hali kadhalika wamekuwa pamoja na ni marafiki hata sasa. Mama Suza ni magufuli, mama yake Rahim Rais ni mama yangu pia. Kila nilipopata fursa ya kutembelea hapa Chato, nilipokuwa waziri na hata baadaye nilipokuwa rais, sikuacha kufika nyumbani kumsalimia mama yetu. Niliketi naye kwenye mkeka, tukazungumza na ma, tukazungumza ya mama na mwanaye iko picha moja maarufu ya mimi nimekaa na mama na rais Magufuli wakati yule alikuwa bado ana nywele nyingi vivyo hivyo rais Magufuli alipokuwa akipita kiwangwa alikuwa hakosi kupita kumsalimu kaka yangu mzee Selemani ambaye sasa naye ni marehemu walishibana sana hata wakati mwingine nilipomkwaza kipindi changu cha urais niliupata ujumbe kupitia kwa mzee Selemani <laughs> Wewe kuna nini huko? Kwani vipi? Mwenzako unamfanyaje? Kwani anamfanya nini? Mbona unaniambia hivi na hivi na hivi? Asa mwambie atulie. Ya maisha hayo. Mheshimiwa Bugufuri alinitunuko kiwanja hapa chato wakati akiwa mbunge na waziri baada ya yeye kuwa rais aliongeza eneo la kiwanja hicho na kwamba hati hati hiyo imekamilika miezi miwili iliyopita nipo nikakabidha akasema sasa wewe mtani wangu hiki sasa ujenge sasa nisipojenga sasa usipojenga si unajua wasiojenga <laughs> Imekuwa matazamio yangu. Siku moja nijaliwe kujenga nyumba ili siku akistaafu mimi na yeye tuweze kupumzika na kupiga soga. Hivyo ndivyo 
tulivyoishi na tulivyoshibana nilipokuwa rais mheshimiwa Magufuli alikuwa waziri wangu kwa miaka kumi ya uongozi wangu alikuwa ni mmoja wa mawaziri nilioamini na kuwa tumaini maana unaweza ukamwamini lakini humtumaini alikuwa jembe langu ndio maana nilimweka kwenye wizara tatu zilizokuwa ngumu na corrugation anyoshe mambo nilipoanza nilianza naye kwa wizara ya ardhi nikapewa bwana hawa watu wa ardhi hao wameshindikana wanagawa viwanja mara nene wanakula rushwa sasa hebu nenda kanyoshe pale ukinyoshea hiyo basi amepigana alifikisha mahali fulani lakini mm, wale jamaa wagumu kweli Asijui <laughs> kama rais utapata dawa ya watu wa ardhi ukipata hiyo wote <laughs> tutakushangilia Nilipeleka wizara ya mifugo Dhamira yangu ni kwamba hii sekta ya mifugo jamani ina wachungaji tu Tutoke kwenye kuchunga tuingie kwenye kufuga ili maziwa yapatikane mengi na nyama ziwe nyingi na ngozi ziwe nzuri amefanya kazi kubwa na nzuri kama kuna uvuvi mwingi haram baharini huko samaki wanakwisha alikuwa hodari alikuwa ananipigia hesabu ya, ya samaki waziwa Victoria Sato wangapi <laughs> lakini hao waliokuwa uvuvi haram cha moto walikiona akawa anaambia tu wewe we rais fomba macho usi ziba masikio fomba macho amefanya kazi kubwa na samaki wakaanza kuongezeka baadaye nilipokuwa na agenda kubwa katika miaka mitano yangu ya mwisho maana miaka mitano ya kwanza unafanyia kuchaguliwa tena miaka mitano ya mwisho unafanyiwa legacy watu wakukumbuke kwa kitu gani na mimi nataka watu wanikumbuke kwa kuunganisha mikoa ya Tanzania kwa barabara za lami. Nikaona bwana jembe langu huyu kama ambaye sasa ana kupeka wizara ya ujenzi. Na kuhakikisha mtaka hapa miaka mitano sikusudii kubadili lakini tukubaliane barabara hii tufanye hii tufanye hii tufanye hii tufanye hii tufanye. Asa mzee wewe niwezeshe tu. Mengine niachie. Na ni kweli. Nimestaafu kama kuna mkoa hatujaunganisha ni Kigoma na mpa na, na, na Katavi na kule Arusha na, na Mara lakini karibu mikoa mingine yote tulikushajenga kwa barabara salama katika kipindi hicho kufanya kazi kwa karibu ndipo nilipojiridhisha kuwa ndugu yetu huyu ana uwezo wa kubeba dhamana kubwa zaidi ya hayo nayo hata ya kuliongoza taifa letu alikuwa mtu mwadilifu mchapa kazi mfuatiliaji makini kweli kweli lakini alikuwa havumilii uzembe wizi wala ubadhirifu alipojitokeza kuomba uteuzi wa kuwa mgombea uraisi wa CCM mwaka 2015 siku sita kumpendekeza katika majina matano Niliyafikisha kwenye kikao cha juu vya kikao vya juu vya chama. Maana kwanza tulikuwa na watu 38. Kazi yangu ni kuwapunguza wale 38 nipate watano. 
lakini sikuwa na tabu na magufuli ilikuwa ndio la kwanza alafu nikaongeza na wengine na majina yale unakaa naye wewe mwenyewe siri yako wako wengi walikuwa nakuja wazee wa staffu kina mzee Mangula vipi mambo yanakwendaje lakini fulani vipi fulani vipi fulani usimuweke ambaye nimesikia mzee mwingine nani nani ambaye nimesikia majina yale mara ya kwanza ni yatoa kwenye kamati ya usalama na maadili ya chama cha mapinduzi mjadala mkali kwa nini umemwacha fulani kwa nini umemwacha fulani kwa nini umemwacha fulani hawa uliowaleta wote hawatoshi wepesi tukabishana tukakubaliana tukaenda kama tikuu ndio nanga zilivako ziliwaka tumekaa mpaka usiku wa manane na tutoka pale usiku wa manane kazi yangu mimi ni kujenga hoja kwa nini yale majina matano nikamwambia jamani ni lazima sasa mimi ninaeondoka tukabidhi kizazi cha wadogo zetu nijitahidi na wakati mwingine ukiwa rais na mwenyekiti una nguvu tukakubaliana tukajaneki we kwanza tukaanza kwa kishindo lakini tukazungumza kwa hoja mpaka tukakubaliana kwanza kwanza majina ni yale matano hatuongezi hatupunguzi ndio tukapiga kura tukapiga kura tukapata matatu Tulipita kwa vipindi vingine mambo mengine katikati hapo eh, lakini <laughs> kwa sababu baadhi ya hayo nimeshaandika nime, katika kitabu cha maisha yangu ninachokiandika yatatoka wakati huo wakati sasa leo tuzungumze mambo mengine Kwa hiyo wana waswahili wanasema akutuka naye hakuchaguli tusi unaposikia vino ngono kwamba unajua JK hakumtaka magufuli he mie labda JK mwingine ni mwasumulieni leo mchakato tulivyokwenda nao yale majina matano nimekuja nayo mie tumepambana nayo mpaka yakatoka matano na la kwanza lilibaki kuwa la JPM nililiweka mie na nashukuru kwenda mpaka mkutano mkuu ikawa hivyo hivyo Roje JK anamchukia magufuli eh labda mwingine sio mie unamchukiaje mtu uliyemkabidhi lani ya uchaguzi na ameitekeleza kwa kiwango cha juu sana utamsabuhi kwa sababu ipi Lakini kasa unajua duniani waganga njaa wengi Wengine wanapata mradi wao kwa kuongopa. Kwa kasema bwana. Maskofu anatufundisha sema hajui alitendalo. Eh, samehe. Mimi na yeye tulikuwa tukutane tarehe mbili Machi. Alipokuwa ziara katika mkoa wa Dar es Salaam, alikuwa anikabidhi nyumba aliyenijengea yeye maana imejengwa na serikali yake nyumba ya rais mstaafu bahati mbaya haikuwezekana kutokana kuingiliana kwa ratiba na majukumu yake natamani tungerudishe ile tarehe nyuma kidogo ili lile tukio litokee pengine ningeweza kupata picha yetu ya mwisho na mkutano wetu ya mwisho ya ukumbusho tungetaniana na kucheka kama tulivyokuwa tunafanya kila tulipokutana mimi na yeye Mwenyezi Mungu amepitisha hukumu yake amepitisha uamuzi wake 
haikutokea na haitatokea Mama Janet watoto wako na familia Mimi Salma naye tumekuja naye na familia yetu tuko pamoja nanyi katika majonzi na kuomboleza msiba huu mkubwa Pigo hili ni kubwa kwetu sote kama nilivyoeleza Nyinyi mmekuwa karibu sana kwetu sisi kuliko watu wanavyofahamu Napenda niwahakikishie kuwa majonzi yenu ni yetu na uchungu wenu ni wetu pia. Tutaendelea kuwa karibu nanyi kama ilivyokuwa siku zote. Ninyi ni sehemu yetu na si ni sehemu Mtazamaji wa UTV na msikilizaji wa UFM uh, kama ambavyo uh, umekuwa ukifuatilia uh, ni rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa akizungumza hapa na hakika leo inabaki kuwa ni siku ya historia pengine tuendelee sasa kusikiliza Uh, kinachoonekana bado kuna shida ya sauti, sauti. kwa maana ya eneo hili linalotumika kwa ibada ya kumwombea Dr. John Magufuli lakini kwa sasa Rais Mstaafu wa Tanzania anaendelea na hotuba yake na turejee kusikia kile anachokizungumza na kumpa mwisho mwema endelee kumuombea kwa Mola ampe mapumziko mema na kesho siku ya hukumu amjalie pepo Mheshimiwa Rais nilipata fursa ya kusikia hotuba yako siku hii Nilipokula kiapo cha kuwa rais wa nchi yetu Na ya pale Dodoma wakati ukimwaga tukimwaga rasmi mpendo wetu Nikiri kwa maneno yako yalinifariji sana. Nimefurahi kuwa ilikuwa hivyo kwa Watanzania wengine wengi. Sisi tu staff tofauti na nyie. Tunao muda wa kutosha wa kusoma soma maoni katika mitandao. Mapokeo ya hotuba yako. Hotuba zako ni mazuri sana. Umetufariji wa Tanzania. Umetufuta machozi na, muhi, na muhimu zaidi. Umetuhakikishia kuwa na muhimu zaidi umetuhakikishia kuwa nchi yetu iko katika mikono salama. Na hakuna litakalo haribika binafsi shina shaka na uongozi wako kwani na kufahamu kwa miaka mingi Baada ya ma, matatizo ya Zanzibar Rais Mkapa aliunda timu niliyoiongoza mimi Alikuwepo Dr. Sheni akiwa waziri wa utawala bora Alikuwepo na Samia kati ule lakini nimekufahamu zaidi ulipokuja kuwa waziri wangu katika serikali ulinisaidia sana ulipokuwa waziri wa nchi 
ofisi ya makamu wa rais anaishughulikia mambo ya muungano ulisaidia kuimarisha muungano kwa kushughulikia kero za muungano kama ulifanikisha yale kiasi kile ulipokuwa waziri tunatarajia makubwa zaidi sasa wewe ndio rais muungano wetu tutaimarika zaidi kipaji chako cha uongozi kilionekana na kuchanua na kujipambanua ulipokuwa makamu wa mwenyekiti wa bunge la katiba wengi wetu hapo ndio tulipoanza kuziona ishara za wewe kuwa mtu anayetosha kushika nafasi za uongozi wa juu katika taifa letu. Kwa kutambua uwezo wako huo ndio maana mwaka 2015 nikawa mwenyekiti wa chama chetu tukakuteua kwa mgombea mwenza kwa mgombea wetu wa urais mheshimiwa wa JPM. Kwa umahiri mkubwa umeinadi ilani ya uchaguzi ya 2015 na kuiwezesha CCM kupata ushindi. Na mmefanya hivyo tena 2022 wewe na JPM. Na kusababisha CCM kupata ushindi ambao haujawahi kutokea tsunami. Unayajua vyema. Matarajio ya wana CCM na matarajio ya Watanzania kwako. Kwa serikali yao. Aidha umekuwa sehemu ya mipango na uendeshaji wa serikali ukiwa sambamba na rais Magufuli wewe si mwanagenzi wewe ni mbobevu uliyepikwa ukapikika barabara tunayo bahati kuwa na wewe ndio uliyepokea dhamana ya uongozi wa nchi yetu baada ya kuondokewa na mpendo wetu rais John Pombe Joseph Magufuli wewe ni mtu sahihi kabisa wa kuendeleza kazi aliyoiacha na kutufikisha pale alipotamani tufike tuna imani kubwa na uzoefu wako wa uongozi umakini wako uchapakazi wako moyo wako wa upendo na huruma na mikono yako ya ulezi kama mama napenda kuhakikishia kwa mimi na wastaafu wenza na mikono yako ya ulezi kama mama Napenda kuhakikishia kwa mimi na wastaafu wenzangu tutakuwa pamoja nawe kama ulivyotutaka katika hotuba yako pale Dodoma Tutume tutakuitika Usipotutuma tutaendelea na shughuli zetu Napenda kutumia nafasi hii kuomba wa Tanzania wenzangu wa kuunge mkono tukuunge mkono Mwisho inaniwia vigumu sana kuamini kwa sitapata tena nafasi ya kuonana na ndugu yangu rafiki yangu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Yeah. Inaniwia vigumu kuamini kwa sitasoma tena message zake za simu. Sasa zile simu zilipokuwa zinakuwa nyingi kidogo hivi. Siku moja niponipigia kabla ya uchaguzi huu, mchakato wa uchaguzi. Nikamwambia kina rais wewe hulali akaniambia nimejifunza kwako wewe pia ulikuwa unatupigia simu saizi kambi basi umeshinda sasa unasemaje basi sasa alikuwa hawezi kumshinda jambo ana majibu ya papo kwa papo ina inaniwia vigumu kuamini kwa dr john kwamba hayuko nasi tena kimwili lakini kifikra na yale aliyotuachia tutaendelea kuwa naye tu. Nafarijika sana kwamba ameacha alama 
ambazo zitadumu daima nchini katika mioyo ya Watanzania waliopo sasa na watakaokuja miaka mingi ijayo ni viongozi wachache sana katika maisha na katika uongozi kupata bahati aliyoipata mpendo wetu JPM bahati ya kugusa maisha ya wengi bahati ya kusifiwa akiwa hai ingekuwa sasa sifa tunatoa sasa alikuwa hivi alikuwa lakini JPM alikuwa anasifiwa akiwa hai na bahati ya kuondoka duniani angali watu wanampenda na watu wanamlilia kama kama tulivyoshuhudia umati wa Tanzania kila mahali mwili wake ulipopita napenda kumaliza kwa kuwaomba wa Tanzania wenzangu na wana CCM tudumishe umoja na mshikamano kama alivyokuwa anatuhimiza marehemu wetu kiongozi wetu tunayemwaga leo sasa hivi na baadaye tumweke kwenye nyumba yake ya mbele tujiepushe kuimba nyimbo na kucheza ngoma za adui tutafarakana tutagawanyika si agenda yetu ningetamani kuendelea kuzungumza lakini nachelea kufika mahala nikajikuta na hoji mapenzi ya Mwenyezi Mungu na hata kufikia kukufuru itoshe nimalize kwa kusema raha ya milele umpe bwana apumzike kwa amani asante Mheshimiwa Rais Mheshimiwa